గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు మనం జావా స్క్రిప్ట్ సంబంధించిన టైమ్ ఈవెంట్స్ అని ఉంటాయి ఓకే టైమ్ అవుట్స్ మనకి టైమర్స్ ఇలాంటి క్రియేట్ చేయడానికి కౌంట్ డౌన్స్ అలాంటివి చేయడం కోసం మనకి టైమ్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి వాటి గురించి చూద్దాం ఒకసారి మనం ఓకే ఒక న్యూ ఫైల్ ఈరోజు కోసం ఒక న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేద్దాం సో ట్వంటీ ఎయిత్ డే టుడే టుడే ట్వంటీ ఎయిత్ సో ఓపెన్ విత్ లైవ్ సర్వర్ న్యూ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకొని లైవ్ సర్వర్ తోటి చేద్దాం జావా స్క్రిప్ట్ కూడా ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆల్సో ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకే సో ఓపెన్ విత్ లైవ్ సర్వర్ ఎస్ ఇది ప్రీవియస్ క్లాస్ ఇవన్నీ తీసేద్దాం ఓకే సో ఇవన్నీ రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఎస్ రిమూవ్ ఓకే సో మనం ఇక్కడ టైమ్ ఈవెంట్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో టైమ్ ఈవెంట్స్ విండోస్ ఆబ్జెక్ట్ అలౌస్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ కోడ్ ఎట్ ఎ స్పెసిఫైడ్ టైమ్ ఇంటర్వల్స్ టైమ్ ఇంటర్వల్స్ ఆర్ కాల్డ్ టైమింగ్ ఈవెంట్స్ అంటే మనం ఇంతకుముందు క్లిక్ ఈవెంట్స్ ఇవన్నీ చూసాం కదా ఇది టైమ్ ఈవెంట్స్ బేస్డ్ ఆన్ టైమ్ అనమాట ద టూ కీ మెథడ్స్ టు యూజ్ విత్ జావా స్క్రిప్ట్స్ ఆర్ సెట్ టైమ్ అవుట్ సెట్ ఇంటర్వాల్ సెట్ టైమ్ అవుట్ ఇంటర్వాల్ దాని సింటాక్స్ వచ్చేసి ఫంక్షన్ ఉంటుంది అండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ మెన్షన్ చేయాలి సెకండ్ మనకి ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ మనకి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఓకే స్టూడెంట్స్ సో మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ సెట్ టైమ్ అవుట్ చూద్దాం సెట్ టైమ్ అవుట్ ఓకే సో మనకి దీనికి సంబంధించిన ఐడి వన్ ఉంది ఐడి టూ ఉంది ఐడి వన్ ఐడి టూ అని టూ థింగ్స్ ఉన్నాయి సో ఓకే సెట్ టైమ్ అవుట్ ఫస్ట్ సెట్ టైమ్ అవుట్ తీసుకుంటున్నాను దీనికి టూ థింగ్స్ టూ పారామీటర్స్ నెంబర్ వన్ ఫంక్షన్ నెంబర్ టూ సెకండ్స్ ఓకే ఇప్పుడు ఫంక్షన్ కావాలి కదా ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసుకుందాం ఫంక్షన్ సో మై ఫన్ అని చెప్పి ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాను సో దీంట్లో డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి డా ఐడి వచ్చేసి ఐడి వన్ చూద్దాం ఒకసారి yes id1 id2 id1 dot inner html is equal to hi okay idi function so ikka nenu function isthunanu my fun comma milliseconds so milliseconds vachesi oka nenu 2 seconds ledante oka 3 seconds isthanu 3 seconds ante 3000 millisecond okay run chesano ipudu program chusara 3 seconds tarvata high ga maripoyindi 3 seconds tarvata manaki idi high ga maripoyindi okay so idi ila untundi set time out anedi set time out anedi manaki ila untundi so inkokati undi నేను దీన్ని 
ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను లెట్ ఐ ఇజ్ ఈక్వల్ జీరో అంటున్నాను ఓకే నేను ఇక్కడ ఐని అవుట్పుట్ చేస్తాను ఐని అవుట్పుట్ చేస్తాను ఓకే చేసిన తర్వాత ఎవ్రీ టైమ్ మనకి ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇది త్రీ సెకండ్స్ తర్వాత మనకి జీరో వచ్చింది ఓకే త్రీ సెకండ్స్ తర్వాత మనకి ఐ ఇజ్ ఈక్వల్ జీరో కదా జీరో వచ్చేసింది మనకి జీరో అవుట్పుట్ వచ్చేసింది సో ఇది ఇలా ఇలానే ఉంటుంది ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది అంటే సమ్ టైం పెట్టుకొని రన్ చేసుకోవచ్చు దేనైనా సరే సమ్ టైం సెట్ చేసుకొని రన్ చేయొచ్చు ఇది మనకి సెట్ టైం అవుట్ సెట్ టైం అవుట్ కాకుండా సెట్ టైం అవుట్ కాకుండా ఓకే సెట్ టైం ఇన్ సెట్ ఇంటర్వాల్ సెట్ ఇంటర్వాల్ ఇది మై ఫంక్షన్ అండ్ దీనికి వన్ మిల్లీ వన్ థౌజండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఐ మీన్ వన్ సెకండ్ టైం పెడతాను వన్ సెకండ్ టైం ఓకే ఇప్పుడు చేద్దాం వన్ చూడండి ఇలా నంబర్స్ ఎవ్రీ సెకండ్కి ఒక నంబర్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అంటే ఈ ఫంక్షన్ ఎవ్రీ వన్ సెకండ్కి కాల్ చేయబడుతుంది ఈ ఫంక్షన్ ఎవ్రీ వన్ సెకండ్కి కాల్ చేయబడుతుంది అనమాట ఎవ్రీ వన్ సెకండ్కి మనం దీంతో ఒక టైం తయారు చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు ఒక టైం ఒకటి తయారు చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు ఇక్కడ చూడండి నేను ఇక్కడ నేను దీన్ని ఇది సెకండ్స్ చేస్తున్నాను సెకండ్స్ సెకండ్స్ ఓకే సెకండ్స్ అని అవుట్పుట్ ఇస్తాను ఎస్ అని ఇస్తున్నాను ఓకే ఇఫ్ ఇంకా కొన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకుందాం సెకండ్స్ అండ్ మినిట్స్ సెకండ్స్ అండ్ మినిట్స్ ఎం ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఓకే ఇక్కడ మినిట్స్ ప్లస్ ఇలా నేను దీన్ని సెట్ చేస్తున్నాను ఓకే జీరో ఇట్లా ఇట్లా వస్తూ ఉంటుంది మనకి జస్ట్ లైక్ టైమర్ లాగా కనపడుతుంది అనుకుంటున్నాను మీకు అది సో కావాలంటే కొంచెం జూమ్ చేస్తాను ఐ మీన్ వాచ్ క్లాక్ లాగా ఇట్లా వస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏం వస్తానంటే ఇఫ్ ఎస్ లెస్ దాన్ సిక్స్టీ అంటే సిక్స్టీ అంటే మనకి మనం అంతసేపు మన క్లాస్లో వెయిట్ చేయలేం మన సెకండ్స్ ఓన్లీ టెన్ సెకండ్స్ ఓకే రియల్ సెకండ్స్ సిక్స్టీ అయితే మనకి ఓన్లీ టెన్ సెకండ్స్ టెన్ సెకండ్స్కి వన్ మినిట్ అనమాట అట్లా డిసైడ్ చేసా ఓకే చూద్దాం ఒకటైతే ఎం ప్లస్ ప్లస్ ఇంక అంటే ఎంని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాను సారీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ అయితే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ అయితే ఓకే మనకి మినిట్స్ ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది అండ్ సెకండ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అవుతుంది సెకండ్స్ వచ్చేసి జీరో చేస్తున్నాను అంటే సెకండ్స్ మళ్ళీ జీరో తీసుకురావాలి కదా అట్లా ఎల్స్ ఎల్స్ లేకపోతే ఎస్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎస్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు చూడండి టెన్కి రాగానే మినిట్స్ ఒకటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బట్ టెన్ కూడా పడుతుంది కదా టెన్ పడకూడదు మనకి టెన్ రాకూడదు టెన్ అనేది మనకి డిస్ప్లే అవ్వకూడదు అని అనుకుంటే ఓకే ఇది ఆఫ్టర్ చేయాలి 
డిస్ప్లే ఆఫ్టర్ లో చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి టెన్ రాదు మనకి టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ రాకూడదు టెన్ రాకూడదు ఓకే టెన్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వకూడదు దాన్ని ఎందుకు అవుతుంది ఇది ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అయితే యా ఇంక్రిమెంట్ ఓకే 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 చూసారా ఇలా మినిట్స్ ఇలా జరిగిపోతూ ఉన్నాయి టెన్ రాకూడదు టెన్ రాకుండా కంట్రోల్ చేయొచ్చు మనము సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ టెన్ కూడా వస్తుంది ఎవరి టైం ఇలా సో మనం అలా కాకుండా చేయాలి అనుకుంటే కొంచెం కష్టం అవుతుంది కానీ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఎవ్రీ సెకండ్ ప్రింట్ అవ్వాలి ఎస్ఈజీ కోల్డ్ టెన్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడికి రాదు కదా ఇప్పుడు చూద్దాం ఇట్లా రన్ చేస్తే అయినా కూడా వస్తుంది ఎస్ఈజీ కోల్డ్ టెన్ అయినప్పుడు ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి వెళ్తుంది కదా దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం సో ఇంక్రిమెంట్ ఇక్కడ చేద్దాం ఇప్పుడు ఎస్ సో మళ్ళా దీన్ని ఇంకోటి కూడా చేయాలి కాపీ ఇక్కడ కూడా ప్రింట్ చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి కరెక్ట్గా వస్తుంది డిలే కూడా లేకుండా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ వన్ చూసారా అట్లా ఓకే వన్ మినిట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ సమ్ డిలే వస్తుంది వన్ సెకండ్ డిలే అవుతుంది వన్ సెకండ్ డిలే అవుతుంది డిలే కాకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు మనం ఎవరి టైం సో ఎందుకు డిలే అవుతున్నావు మనము ఎస్ జీరో ఎస్ జీరో అయిన తర్వాత కొంచెం డిలే అవుతుంది జీరో అయిన తర్వాత కొంచెం డిలే అవుతుంది డిలే అయ్యే అవకాశం మేము ఉండకూడదు కదా ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఇలా ఇస్తే టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ వాళ్ళు టెన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇస్తే టెన్ వస్తుంది ఓకే లివిట్ మనం లాజిక్ దొరుక్ దొరుకుతుంది అది నేను వేరే టాపిక్ చెప్పడానికి ఇలా చేశాను సో ఇక్కడ టూ డిజిట్ అలా కావాలనుకోండి మనకి టూ డిజిట్ కావాలనుకోండి మనకి కొన్ని ఇంతకుముందు నేను స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ఇలాంటివి ఏం చెప్పాను వాటితో చేయొచ్చు లేదంటే ఇంకో రకంగా కూడా చేయొచ్చు మనము ఇక్కడ టూ డిజిట్స్ సింగిల్ డిజిట్ కాకుండా టూ డిజిట్ కావాలనుకుంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఓకే సో ఇక్కడే డిస్ప్లే అయ్యే దగ్గరే చేయొచ్చు మనము దాన్ని అట్లా విధంగా ఇక్కడ లేదంటే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ చేసేయచ్చు స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ అంటే ఇలా కాకుండా ఇలా బ్యాక్ టిక్ తీసుకొని బ్యాక్ టిక్ తీసుకొని ఇలా అంటే ఓన్లీ టెన్ వరకే కాబట్టి 
టెన్ వరకు కాబట్టి సో డాలర్ సింబల్ ఇలా తీసుకొని ఎం ఇది జీరో ఎం జీరో ఎం అండ్ డాలర్ సైన్ అండ్ ఎస్ అంటే జీరో ఎస్ జీరో ఎస్ ఇలా చేయొచ్చు సో ఇలా ఇలా చేయొచ్చు ఓకేనా అది సో డియర్ స్టూడెంట్స్ డబల్ డిజిట్ సో సో ఈ విధంగా మనం చేసేయచ్చు సో ఈ అసలుకి రెండు చోట్ల ఉండకూడదు అసలుకి ఇది ఒక చోటే ఉండాలి బట్ ఇది ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి వస్తుంది కదా ఇక్కడే ఉండాలి ఇక్కడే ఉండి చేయాలి బట్ ప్రోగ్రామ్ అది అవుట్పుట్ ఒకసారి జరగాలి బట్ ఇక్కడ టెన్ కూడా వస్తుంది అంతే అదే అదొక్కటే ప్రాబ్లం ఓకే టెన్ వచ్చినప్పుడు అలా అవుతుంది కదా మళ్ళీ కండిషన్ రాసుకోవాలన్నమాట దానికి దీనికి ఇక్కడ కండిషన్ సపరేట్ రాయాలి ఇఫ్ సింగిల్ డిజిట్ అయితే ఒకటి డబ్ మోర్ దాన్ ఇదైతే ఒకటి అని చెప్పేసి మనం కండిషన్ పెట్టుకోవాలి పెట్టుకుంటే అది రాదనమాట అట్లా ఆ విధంగా ఓకే అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ అని చెప్పేసి ఇఫ్ ఎస్ లెస్ దాన్ టెన్ టెన్కి లోపు ఉంటే ఇది అని పెట్టుకుంటే మనకి అప్పుడు అది డబల్ డిజిట్ ప్రాబ్లం రాదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఎల్స్ ఎల్స్ పెట్టుకుంటే ఇక్కడ జీరోలు తీసేస్తే అయిపోతుంది జీరోలు తీసేస్తే అయిపోతుంది సో ఇట్లా సో ఇప్పుడు సెకండ్స్ మనకి సిక్స్టీ సెకండ్స్ కదా సిక్స్టీ సెకండ్స్ చేసామనుకోండి ఇక రియల్ క్లాక్ రన్ అయిపోతుంది అండ్ అదేవిధంగా మినిట్స్ కూడా సెట్ చేసుకోవాలి ఎట్లా సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకా సిక్స్టీ సెకండ్స్ మీద రన్ అవుతుంది సిక్స్టీ సెకండ్స్ వన్ మినిట్ సారీ సార్ ఇది టెన్ ఇది టెన్ ఇది టెన్ ఎందుకంటే సింగిల్ డిజిట్ అది అది డబల్ డిజి ఇది సిక్స్టీ సెకండ్స్ వచ్చేసి వన్ మినిట్ లెక్క ఇది సింగిల్ డిజిట్ కౌంట్ ఓకే సో దీన్ని మార్చాలి కదా దీన్ని మార్చలేదు మనం ఇది ఎట్లానే ఉండాలి అది ఇస్తాం కదా ఓకే ఓకే స్టూడెంట్స్ ఈ విధంగా మనము టైమ్ ఇంటర్వాల్ ఐ మీన్ సెట్ ఇంటర్వాల్ అనేది మనము ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం సెట్ ఇంటర్వాల్ అనేది మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అని అంటే ఇట్లా ఏదైనా సమ్ టైం ప్రకారం ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ని కాల్ చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు చూడండి నేను సింపుల్ ఒక అంటే టైం ప్రకారం అనమాట ఈ టైంకి కంపల్సరీగా ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వాలి ఈ టైం ఒకసారి కాదు ఎవ్రీ ఎవ్రీ సెక ఫైవ్ సెకండ్స్ ఎవ్రీ టెన్ సెకండ్స్ లేదా ఎవ్రీ సెకండ్ ఇట్లా ఏదైనా సంథింగ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వాలి అనుకోండి ఇలా సెట్ ఇంటర్వాల్ అనేది మనం పెట్టుకోవచ్చు ఇవి ఎక్కువగా స్లైడ్ షోస్ కి అలాంటి వాటికి బాగా పనికి వస్తుంది టైం ప్రకారం స్లైడ్ షోస్ రన్ అవుతుంటే చూడండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ షో చూడండి టైం ప్రకారం రన్ అవుతూ ఉంటుంది టైం చూసారా మారిపోతుంది మనం మనం నెక్స్ట్ కొట్టకం కన్నా ఆటోమేటిక్గా మారిపోతుంది ఎవ్రీ ఫైవ్ సెకండ్స్ త్రీ సెకండ్స్ అని మారిపోతుంది కదా అలాంటి వాటికి బాగుంటుంది అలాంటి వాటికే మనకి బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట సెట్ ఇంటర్వాల్ అనేది సో సెట్ టైం అవుట్ అనేది సమ్ ఒక్కసారి ఇన్ని సెకండ్స్కి ఆ పని జరగదు ఒకసారి జరుగుతుంది అది ఒక్కసారే రన్ అవుతుంది ఇదైతే ఎవ్రీ టైం రన్ అవుతుంది సెట్ టైం అవుట్కి సెట్ ఇంటర్వాల్కి అది మనకి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఓకే ఐ నోట్ మనం మనం మెయిన్ డిఫరెన్స్ అది ఓకే ఇక మనకి టైం అవుట్ కానీ దీన్ని మనము స్టాప్ చేయొచ్చు సెట్ ఇంటర్వాల్ మనం సెట్ చేసుకొని మళ్ళీ మనం క్లియర్ ఇంటర్వాల్ ఇంటర్వాల్ని క్లియర్ చేయొచ్చు అంటే దాన్ని ఆ ప్రోగ్రామ్ని స్టాప్ చేసేయచ్చు ఐ మీన్ ఆ టైమర్ని ఆపచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే టైమర్ టైమర్ ఉంది దాన్ని ఆపాలనుకోండి మనము ఓకే క్లియర్ ఇంటర్వాల్ ఉంది దానికి కూడా స్టాప్ ఇంటర్వాల్ ఉంది స్టాప్ టైమ్ స్టాప్ టైమ్ అవుట్ ఉంది దీనికేమో క్లియర్ ఇంటర్వాల్ అని ఉంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని స్టాప్ చేయాలనుకోండి టైమ్ని స్టాప్ చేయాలనుకోండి ఇప్పుడు నేను బటన్ పెడుతున్నాను ఒక బటన్ సో బటన్ స్టాప్ ఓకే 
on click clear interval so clear interval ekada clear interval ani cheppesi aa function ayithe undo my fun my fun ekada yes okay ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేస్తే అది స్టాప్ అయిపోవాలి స్టాప్ అవ్వట్లేదు ఓపెన్ చేద్దాం డైరెక్ట్గా రాస్తే అది సంథింగ్ ప్రాబ్లం అవుతున్నట్టుంది సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ my fun to okay and then ki clear interval then ki what you say my fun okay then ni my fun ni then ki link chedam on click my fun 2 my fun 2 ni link chesanu ippudu chuddam stop mm -hmm. stop out like okay stop out like them what's happening here stop interval and stop chess coach the name mala again start to go just go to but uh and get the clear interval in the uh finally the empathy together in the gun what's happening here పని చేద్దాం దీన్ని సెట్ టైమ్ ఇంటర్వాల్ లెట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ రన్ అవుతుందా చూద్దాం యా రన్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే interval this is x yes exactly if you do yeah stop it good so interval ni manu interval object ni manu create cheskoni danni stop chestu danni stop chestu malla start kodu pettukochu okay start pette malla idi interval start avutadi okay but endante time malla reset avutadi టైం రీస్ట్ అవ్వకుండా చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ దాని ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవాలి ప్రోగ్రామ్ ట్రయల్స్ కంటిన్యూ చేయాలి అంటే మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మళ్ళీ ఫ్రెష్గా కాల్ చేయబడుతుంది అనమాట ఓకే ఓకే స్టూడెంట్స్
సో ఇది మనకి ఈ విధంగా ఇంటర్వాల్స్ అనేవి ఉంటాయి టైమ్ టైమ్ ఈవెంట్స్ అంటారు వీటిని స్టాప్ టైమ్ అవుట్ ఐ మీన్ సెట్ టైమ్ అవుట్ అండ్ సెట్ ఇంటర్వాల్ సెట్ ఇంటర్వాల్ సెట్ ఇంటర్వాల్స్ అనేది ఎవ్రీ మనం ఇచ్చిన టైంకి ఎవ్రీ టైం అది రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఫంక్షన్ సెట్ టైమ్ అవుట్ వచ్చేసి ఒక్కసారే రన్ అవుతుంది అనమాట వన్ టైం రన్ అవుతుంది వీటిని స్టాప్ చేసుకోవచ్చు మనం కావాలనుకుంటే సపరేట్ స్పెషల్ కమాండ్స్ తోటి మనము క్లియర్ అదేమో స్టాప్ టైమ్ అవుట్ ఇదేమో క్లియర్ ఇంటర్వాల్ అనేది సెట్ చేసుకొని మనం వీటిని ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే స్టూడెంట్స్ సో చాలు అయిపోయింది కంప్లీటెడ్ సో జావా స్క్రిప్ట్ సంబంధించిన మెయిన్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా డోమ్ అండ్ బోమ్ గురించి కూడా అండ్ ఐ మీన్ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్స్ అండ్ బ్రౌజర్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్స్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ మీద కొంచెం మనం వర్క్ చేద్దాం ఓకే మన ప్రాజెక్ట్ మీద కొన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కదా వాటితో మనం వర్క్ చేద్దాం సమ్ టైమ్ ఓకే